Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. <lacht> so, ich habe immer noch die Grippe wie Sau. Aber ich möchte mal trotzdem mal nach den Karten jetzt gucken. Ja. Ja, und am Kreis auch, bei uns regnet es schon wieder. Ja. Jo, alles dunkel. Hm. Muss man gucken, dass man sich mit den Karten ein bisschen hell macht. Ja. So, da gucke ich mal, was heute könnte wichtig für uns sein. Da habe ich die Tarotkarten von der Nadine Breitenstein und die Secret Key, die sind auch von der Nadine Breitenstein. Und habe die Engel von der Doreen Bergiu. Ja, mir geht es im Moment auch nicht so gut. Ne? Ich habe auch wieder Rückfall von Gruppe gekriegt. <lacht> es fehlt einem die Herzlichkeit und die Wärme durch herzliche Menschen. Hm? In der letzten Zeit, da liegen auch viel Toxische da, äh, mit, äh, mit extrem toxischen Taten. Ne? Schlimm. Schon überhaupt schon schlimm, dass die überhaupt gibt, ne? Ich begreife dir auch nicht, ne? wie man sich für die dunkle Seite entscheiden kann. Ne? Im Namen Gottes. So, am besten machen wir das so. Wir lassen einfach mal fallen, was so wichtig ist. Ne? Im Namen Gottes. Das hat ja Münzen. Ja, hier könnte eventuell jemand auf dich zukommen, der ist dir vertraut, der bietet dir Sicherheit, Treue, ne, jo. Aber es kann auch sein, Ritter der Münzen, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, jo, der wo halt eben rein materiell eingestellt ist, ne. Jo, dass äh, jemand, der wo hinter deinem Rücken böse Pläne schmiedet, veränderungsunlustig ist, ne, jo. Ja, und mit dieser Person im Namen Gottes ist das Geben und Nehmen nicht im Gleichgewicht, ne? Ja, ja du, es könnte sein, dass das eine Ex-Beziehung ist oder eine Beziehung oder Familienmitglieder, ne? wo du mehr gibst und die andere Seite mehr nimmt, ne? Ja, du sollst aber mal Unterstützung kriegen, es soll zur Gleichberechtigung kommen, ne? Hm. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Mir bricht immer der Schweißer sein. Nee, denn das ist schlimm mit der Krippe, ne? Jo, Trauer, Verluste, Schmerz, Sorgen hast du dich, diese Person. Ängste, ein Unglück nach dem anderen kam über dich, du fühlst dich einsam. Permanent kamen äh, schlechte Nachrichten, ne? Also hier hast du eine Ehe oder eine Beziehung. Jo, da bist du nur enttäuscht, ne? Jemand, der wo dir nur Sorgen gemacht hat, ne? Ja. Das sind ja auch die Falschen, das sind auch immer nur die toxischen Leute, ne? Die können die Lebenslust und die Liebe und das Schöne in dir nicht ertragen und dann machen die das kaputt, ne? Wollen es aber für sich selbst ausnutzen. Jo, es kommt aber zur Verbesserung, ne? Jo. Ja, du bist wahrscheinlich in einer Krise, die wo du bewältigen wirst, ne? Macht Fortschritte. Du selbst bist so ein Mensch, der wo bedächtig handelt, ne? Jo. Vielleicht kriegst du eine Beförderung, wenn du arbeitest. Das bist du im Namen Gottes, die Herrscherin. Ne? Konsequent, willenstark, ne? jo, gewissenhaft. Ne? Genau, jemand, der wo Verantwortung trägt, ne? im Gegensatz zu diesen toxischen Leuten. Ne? So, und du hast das... Es tut mir leid, meine Lieben, aber schon wieder liegt der Teufel da. Ne? Also hier hat seine Seele... Hat jemand seine Seele an Satan verkauft, ne? Ein Sehenloser, eine toxische Person, ne? Jemand, der wo Macht über dich ausübt, ne? Wo Abhängigkeiten geschaffen hat, ne? In Form von eventuell finanziellen Abhängigkeiten. Oder äh, er hat dich, äh, diese Person hat dich krank gemacht, ne? Und du kannst nicht weg, ne? Guck mal, du huckst an gefesseltem Feuer, ne? Hier hält sich jemand Machtkämpfe mit dir ab, missbraucht seine Macht. Ja, hat seine Seele verkauft, ne? Jo. Toxische Person. Sie liegen immer wieder da. <lacht> die laufen ja ihr ganzes Leben durch die Gegend, ne? Es ist geil, ein Arschloch zu sein, es ist geil. So richtig dreckig und gemein, wenn du ein Schwein bist. 
Gehört dir alles allein, es ist geil, ein Arschloch zu sein. In Wirklichkeit nicht, weil diese Leute, die sind lieblos und je länger man mit denen zu tun hat, desto mehr verachtet man die auch, ne? Ja. Ja, also ja, hast du es mit so jemandem zu tun. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Im Namen Gottes. Ja, die legen einen ja rein, ne? Die stellen sich als sehr liebevoll und alles da, als dein Traumpartner, Traumpartnerin. Ich rede ja immer aus der Sicht einer Frau, Männer, bitte rumdrehen. In Wirklichkeit verkörpern die alles Schlechte, ne? Jo, also du sollst einen liebevollen Mann kriegen. Oh, es kann sein, dass hier jemand auf dich zukommt, ne? Jemand, wo eventuell ein Kind hat, ne? Wo du dich verliebst, wo wirklich tiefe Gefühle sind. Diese toxischen Leute, die haben keine Gefühle, ne? Ja. Ja, jemand, wo alles harmonisch wird, ne? Ja, wo dir mal von deinem Rucksack ein bisschen was abnimmt. Diese toxischen Leute, die laden dir ja auch unheimlich viel auf, ne? Bürde, Last, du stößt an deine Grenze und bist überfordert, ne? Ja. Aber im Namen Gottes, hier kommt die große Liebe auf dich zu, ne? Ja. Liebespaar. Das kann hin bis zur Ehe gehen. Da triffst du eine Herzensentscheidung, ne? Eine liebevolle Person, ne? Ganz im Gegensatz zu diesen äh, äh, toxischen Leuten, ne? Die haben keine Liebe in sich. Die können da schauspielern, aber in sich haben die das nicht. Im Namen Gottes. Oh ja, du kriegst eine Liebeserklärung im Namen Gottes, ne? Ja, jemand, der wo auch Emotionen hat, diese toxischen Leute spielen die Emotionen ja nur vor, aber die haben die nicht in sich, ne? Ja, ja, hier kommt jemand auf dich zu, wo auch wirklich seelische Nähe ist, ne? Der Engel des Friedens begleitet dich auch im Namen Gottes, ne? So, da gehst du in deinen Frieden, ne? In deine innere Balance, in deine Harmonie, ne? Ja, vielleicht wünschst du dir ja auch so jemanden, ne? Gerade so, wer so mit toxischen Leuten zu tun hat, manche, die wollen ja hinter so einem toxischen Partner niemanden mehr, ne? Aber andere, die wünschen sich dann die Liebe, wo sie halt eben nie bekommen haben, ne? Ja, dann wirst du wieder feurig, das, was du sowieso schon bist. Witterschütze, Löwe, ne? Oder hast diese Energie. Leidenschaftlich, temperamentvoll, stolz und stark bist du, optimistisch, ne? Das ist ja auch etwas, was einem diese toxischen Leute da nehmen, ne? Ja, die können das nicht ertragen, die ganzen Talente, wo du hast, ne? Jo, die sind ziemlich halt, äh, falsch und hinterfatzig. Denk an gestern die Karten, ne? Jo, aber das kann sein, dass du hier unter irgendwelchen Lasten da zusammenbrichst. Dir wird alles zu viel, ne? Deswegen kriegst du ja Hilfe durch den richtigen Partner. Im Namen Gottes. Du bist ein Lichtarbeiter. Ja, deswegen haben dich diese toxischen Leute auch gewählt, ne? Die wollen das Licht in dir kaputt machen, ne? Lass göttliches Licht und Liebe auf die Erde und ihre Bewohner strahlen, auf die Liebevollen. Und verschwende deine Liebe nicht an eine menschliche, toxische Hülle, ne? Ja. Gott braucht dich, ne? Und triff eine Entscheidung im Namen Gottes, indem du dich fragst, welcher Weg dich also dir näher bringt und deiner göttlichen Aufgabe, ne? Und welcher bringt dich eher von dir ab? Also toxische Leute, die bringen dich von dem Weg ab, ne? Die wollen die Liebe in dir zerstören, aber das geht nicht. Auch die Liebe zu deinen Kindern, deine Gutmütigkeit, ne? Jo. Die wollen, dass du so wirst wie sie, ne? Du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für irgendwen. Im Namen Gottes. Du hast die Gabe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ne? Jo, wahrscheinlich verfügst du über sehr viel Verständnis. Ne? Deine göttliche Aufgabe beinhaltet, Kindern zu helfen, sie zu unterrichten oder vielleicht auch aufzuziehen. Ne? Hm. Oh, der Engel der Vermählung, Daniel, im Namen Gottes. Ja? Er steht dir zur Seite. Also es kann sein, dass du hier jetzt endlich mal den richtigen Partner kennenlernst. Ne? Weg von diesem toxischen Partner, der wo dich da fesselt. Ne? 
über Krankheiten oder über sonst irgendetwas. Ne? Jo, das sind ja nur Abhängigkeiten. Ne? Jo, das ist ja keine Liebe. Ne? So, und hier soll die wahre Liebe soll auf dich zukommen. Ne? Oh, heute schwitze ich wie ein Affe. Im Namen Gottes. Gucken wir mal mit den Würfeln. Ja, du sollst weg von den Sorgen. Und schon wieder dieser. <lacht> also es tut mir leid, meine Lieben. Ich habe schon wieder diese toxischen Fassadenträger. Ne? Leute, da, da müsst ihr mal, bei toxischen Leuten müsst ihr mal in die Augen gucken. Da ist nichts zu finden. Kein Licht, kein Leben, gar nichts. Ne? Da reitest du ein totes Pferd. Ne? So, diese Person, die überschreitet deine Grenzen. Aber da sagst du mittlerweile halt, stopp, nein. Ne? Ja. Ja, du hast halt eben gelernt, ne? Ja, dass das halt keine, äh, keine liebevolle Menschen sind, ne? Ja, du bist auch einsam geworden, hast dich zurückgezogen, fühlst dich eingesperrt wie im Turm, vielleicht bist du krank geworden, ne? Kommst deswegen nicht mehr sofort die Tür. Aber hier kommen dir Ideen, ne? Hier geht ja ein Licht auf, ne? Im Namen Gottes. Und was, ich, äh, was diese toxischen Leute auch machen, ne? die quetschen dich am Anfang aus. Ne? Und wenn die merken, dass du zum Beispiel schon mal mit toxischen Leuten zu tun hattest ne? oder äh, bist misshandelt worden oder sonst irgendetwas Schlimmes, ne? dann äh, äh, bist du für die leichtes Opfer. Ne? Ja. Die suchen sich immer dort aus, wo sie es leicht haben. Mein Gottes. Ja, und wieder die Maske. Ich kann nichts dafür. Außen zeigen die ein liebevolles, warmes Gesicht und machen Wunder, äh, Wunders, wie sie so gut mit ihrer Familie oder alles umgehen. Ne? Jo, aber äh, kaum die Tür ins Schloss fällt, da zeigen die ihre wahre Fratze. Ne? Kann sein, dass diese Person auch sichtig ist. Ne? Weil hier habe ich die Fische. Oder dass da äh, mit Geld irgendetwas nicht stimmt. Ne? Ja? Jo. Vielleicht nicht arbeitet, ne? weil ich hier den Anker habe. Aber hier soll für dich etwas sicher und festgemacht werden. Ne? Über eine starke Person, die mir auf dich zukommt, hier habe ich den Bär. Eventuell jemand aus der Vergangenheit. Ne? Jemand, wo dir hilft, ne? von diesen widerlichen Leuten da wegzukommen. Ne? Ja. Und dann gehst du in dein Glück. Ne? Weil das ist das, was diese, diese toxischen Leute verhindern. Man meint gerade, dass heute schon wieder die, die toxische Energie schon wieder hochschießt. Na, um Gottes. Müsst auch aufpassen, die sind hinterfotzig. Ja? Je schwächer du bist, desto mehr führen die der Schade zu. Jo, die haben wir sie auch wieder. Toxische Person. Jemand, der wo dich total vereinnahmt. Die habe ich den Totenkopf, ne? Aber jemand, wo du schon das wahre Gesicht kennst, jemand, den, wo du nicht mehr magst, ne? Jo, wo mit seiner klammen Hand dann äh, nach dir greift ne, und dich da einsperrt. Ja, das bist du, die Rose. Ne? <lacht> und es geht darum, dass du erblühst. Ne? So, Gitarre. Dass du wieder auf die Melodie deines Herzens hörst ne? und deine Talente lebst. Ne? Vielleicht spielst du ja wirklich Gitarre oder hast irgend, äh, irgendeine Begabung. Ne? Jo. Aber vielleicht kannst du das im Moment nicht, weil hier habe ich den Vogel zu viel Stress ne? durch diese toxischen Leute. Zweimal den Vogel. Ja, die machen ja nur Stress. Ne? Die können ja nur im Drama leben. So, außerdem lügen Personen um dich herum. Mehr habe ich den Salamander. Ne? Die zeigen immer ein liebevolles Gesicht, wenn sie was von dir wollen und das wahre Gesicht, ne? äh, äh, wenn sie das bekommen haben. Ne? Aber du hast Freunde. Ne? Du kriegst Hilfe und Unterstützung durch Freunde. Ne? Was ist denn das? Ah, ein Geschenk kriegst du auch. Ne? <lacht> Diese neue Liebe, die wo da eventuell auf dich zukommt, das könnte dir wie ein Geschenk erscheinen. Ne? So, hier habe ich das Auge der Fatima. Ne? Das bedeutet, du bist beschützt von der geistigen Welt. So, und die geistige Welt, die guckt auch zu, was diese toxischen, bösen Leute da mit dir machen. Ne? Ja. Über Nacht, 
hier habe ich die Fledermaus oder abends, könntest du dieser Liebe deines Lebens begegnen? Ja, vielleicht über das Internet oder wenn du irgendwo äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, ne? Ja. Ja, und da fängst du bei Null an. Ne? Hier habe ich die Null. Ne? Jo. Hauptsache, es geht nicht mehr so weiter und du kriegst nicht mehr die ganzen Lasten von diesen toxischen Leuten da aufgeladen. So, was steht denn hier? Dich. Lieb dich. Also hier kommt jemand, der wohl dich liebt. Ne? Hier steht dich drauf. Ne? Ja, genau. So, gucken wir mal weiter. Was sollst du denn noch wissen? Du magst auch weg von diesen Leuten, weil du hast ja nur Sorgen. Das Leben besteht bei toxischen Leuten nur aus Dunkelheit und Sorgen. Da gehst du durch eine lange dunkle Seelennacht. Ne? Wer will das schon? Ne? Jo, hier gehst du rein. Du brichst auf, nimmst Abschied. Ne? Jo, vielleicht ist der Weg doch ein bisschen ungewiss, wenn du jemanden Neuen kennenlernst. Ne? Aber äh, prüf erst. Ne? Ja. Du lässt, verlässt Vertrautes, aber Vertrautes Negatives. Ne? So, und hier gehst du rein. In zehn der Kelche. Du kennst endlich mal an deinem Ziel an. Findest dein Zuhause. Findest Familienglück. Das kannst du ja mit denen auch nicht leben. Ne? Die haben ja überhaupt nichts in sich. Ne? Ja, da gehst du in die Harmonie, eine tiefe Liebe. Ne? Ja, und triffst Herzensentscheidung. So, mit dieser Karte höre ich auch auf. Also hier kommt die große Liebe auf dich zu. Und da triffst du auch eine Herzensentscheidung, ne? Ja? <lacht> eine geschützte Beziehung von Gott, ne? So, da kannst du auch wieder deine Berufung und deine Arbeit leben, ne? Weg von diesen toxischen Leuten, egal was die euch erzählen, die haben keine Liebe in sich, ne? So, also heute ist mir nicht so gut, deswegen singe ich heute auch nicht so viel. Aber es sieht so aus, als wie wenn du eine Liebeserklärung kriegst, dass der richtige liebevolle, Partner auf dich zukommt, wo du in deinen Frieden kommst, ne? wo deine Leidenschaft wieder hochflammt. Ne? Ja, genau. Du bist die Herrscherin ne? oder der Herrscher. Ne? So, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar. Wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, ne? da kriegst du die Videos auch immer angezeigt. Ne? Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, na 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 na, was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Ja, genau. So, das war's dann mal von mir, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.